Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 24 мая, Православная Церковь совершает память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившие в греческом городе Салуне. Они были дети одного воеводы, родом болгарского славянина. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин Кирилл, его монашеское имя, самым младшим. Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Царь, узнав о нем как о хорошем воине, поставил его воеводой в одно славянское княжество – Славинию, бывшую под греческой державой. Это случилось по особому усмотрению Божию и для того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому языку, как будущий впоследствии духовный учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воеводы около десяти лет и познав суету житейскую, Мефодий стал располагать свою волю к отречению от всего земного и устремлять свои мысли к небесному. Оставив воеводство и все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп. А брат его, святой Константин, с юности своей показал блестящие успехи как в светском, так и в религиозно-нравственном образовании. Он учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Получив блестящее образование, он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. Особенно прилежно изучал он творение святителя Григория Богослова, за что получил прозвание философа мудрого. По окончании учения святой Константин принял сан Иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии. Но, пренебрегая всеми выгодами своего положения, удалился в один из монастырей при Черном море. Почти насильно он был возвращен в Константинополь и определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков и коноборцев Анине. Затем Кирилл удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. В обителях, бывших на горе, было много иноков, славян из разных соседних стран. Почему Константин мог иметь здесь для себя постоянную практику, что для него было особенно важно, так как он почти с детства все время проводил в греческой среде. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуне, готовясь к проповеди. Здесь же святые братья узнали, что мощи священномученика Климента, папы римского, находится в море и чудесным образом обрели их. Там же, в Корсуне, святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанное русскими буквами, и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к Хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение. Вскоре пришли к императору послы от маравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой послать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему, «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. 
с помощью своего брата, святого Мефодия, и учеников Гаразда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра, он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение, Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, написанные на славянском языке, были слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «В начале было слово, и слово было к Богу, и слово было Бог». Это было в 863 году. После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах богослужение на латинском языке. И они восстали против святых братьев и подали жалобу в Рим. В 867 году Святой Мефодий и Константин вызваны были Папой Николаем I в Рим на суд для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, Папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Когда они прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых. Его преемник Адриан II, узнав, что они несут с собой мощи святителя Климента, встретил их торжественно за городом. Папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин в чудесном видении, извещенный Господом о приближении кончины, принял схему с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года по старому стилю, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он говорил брату, «Мы с тобой, как дружная пара, валов вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса. После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Панонию, рукоположив его в архиепископа Моравии и Панонии на древний престол святого апостола Антрадина. При этом Мефодию немало приходилось переносить неприятности от инославных миссионеров, но он продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боревоя и его супругу Людмилу, а также одного из польских князей. В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников, священников, перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме маковейских книг, а также Номаканон, правила святых отцов и святоотеческие книги Патерик. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года по старому стилю в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском. Он был погребен в соборной церкви Велиграда, столице Моравии. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чевствуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку. Торжественное празднование памяти святых первосвятителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия, было установлено в Русской Церкви в 1863 году. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Священномученика Мокия, равноапостольного Ростислава, князя Великомаравского, преподобного Сафрония, затворника Печерского в дальних пещерах, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, святителя Никодима, архиепископа Сербского. 
преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Белоросова Пресвитера, священномученика Александра, архиепископа Харьковского. Ваше Святейшество, позвольте поздравить вас, а также всех, кто носит эти святые имена, с Днем Тизаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.